Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi athahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma wa rizuqna fahma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyik lana min amrina rashada. <coughs> Allah ma'atina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa asrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa anta ufira lana wa tarhamna wa idha ratta fitnatan fi qawmin fatawafana wa ira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'aluh lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakirna minhuma nusina wa alimna minhuma jahilna wa rizuqna tilawatahu ana al-layli wa ana al-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma gfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirina wa sami'in Allahumma rizukna al-ikhlas wa fil qali wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurullah atas nikmat dan karunia Allah SWT. Kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, Islam, hidayah, sehat walafiat. Juga ilmu serta pemahaman dan juga kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT, pagi ini insya Allah kita akan mengaji tafsir. Dengan membaca kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir yang ditulis oleh dua orang imam yang masing-masingnya bergelar Jalaluddin. Yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Rahimahullah. Dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Rahimahullah Kita masih membaca dan mempelajari tafsir surat Al-Mutaffifin Dan kita masih membahas ayat yang eh, 7 sampai dengan ayat eh, 28 ya 7 sampai 28 Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT Untuk tafsir 7 sampai 28 sudah kita baca kitabnya. Tapi penjelasan poin sebagian poinnya masih belum selesai ya. Sekarang kita ada di ayat 12 ya dan seterusnya. Atau 10 lah kita mulai dari 10 11 dan seterusnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Al-lazina yukadzibuna biyawmiddin Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Kalla bal Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Oke okay, untuk kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Sebagian kandungannya sudah pernah kita bahas ya Tapi ada yang belum kita bahas terkait dengan Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim Ida tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Di ayat 
12, 13, 14 ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Ta'ala Allah berfirman ya وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ Dan tidak mendustakan يَوْمِدِّينَ Tidak mendustakan hari pembalasan Kecuali Kecuali Nah kecuali siapa ini? Satu adalah Kullu Mu'tadin Kecuali satu adalah Kullu Mu'tadin Setiap orang yang melampaui batas Yang mendustakan hari pembalasan adalah Orang siapa saja yang melampaui batas Pernah kita singgung tentang pengertian muktadin yaitu baik melampaui batas pada tataran persepsi atau keyakinan atau istilah kerennya adalah pada dalam hal word view, dalam hal cara dia memandang sesuatu terutama sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan berkaitan dengan kerasulan dan juga berkaitan dengan hari akhir nah orang yang Tasawur atau persepsinya Atau word view-nya terkait dengan Ketuhanan, terkait dengan Kerasulan atau kenabian Dan juga terkait dengan hari akhir Ini bermasalah Maka dia termasuk dalam kategori Muqtadin Melampaui batas Nah orang-orang seperti itu Dia akan mendustakan Hari pembalasan Itu yang pertama Yang kedua Asim, asim ini juga bentuk kalimat asim itu satu susunan kata yang menunjukkan makna banyak berbuat dosa. Nah di ayat ini antara muqtadin dengan asim ini di, disatukan tanpa kata sambung dan. Tanpa kata sambung dan. Artinya sifat melampaui batasnya menyatu ya. Menyatu dengan sifat lain. Dengan sifat lain yaitu kecenderungan dan kesenangan untuk berbuat dosa. Kecenderungan dan kesenangan untuk berbuat dosa. Yang kemudian ini juga dipadukan atau menyatu dan bersenyawa lagi dengan sikap. Dengan sikap manakala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Manakala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, dia sikapi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya dengan sikap dan pernyataan, sikap dan pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah asatirul awalin. Al-Quran itu adalah asatir al-awalin. Yang di tafsirnya ini dikatakan, Al-Hikayat al-Lati Sutirat Qadiman. Dongeng-dongeng lah, dongeng-dongeng, Masa lalu, dongeng-dongeng masa lalu Nah tiga sifat ini Menyatu pada diri seseorang Yang satu menguatkan yang lainnya Pertama Muqtadin Melampaui batas pada tataran persepsi Pada tataran persepsi Ini akan mempengaruhi dia Dalam tataran operasional Melampaui batas dalam tataran operasional Yaitu melakukan banyak dosa Atau kegemaran melakukan dosa Kegemaran melakukan dosa Dan itu dua-duanya diantaranya juga Bisa mempengaruhi Bisa dipengaruhi oleh sikapnya terhadap Al-Quran Yang dibacakan kepadanya Yaitu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Asatir al-awwali Nah tiga sifat ini Sekali lagi Menyatu Nah pada saat menyatu itulah Akhirnya akan berdampak Pada sikap lanjutan yaitu mendustakan hari pembalasan. Jadi Allah berfirman wa ma yukadzibu bihi. Akhirnya dia akhirnya yukadzibu biyaumiddin akhirnya. Yukadzibu biyaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala para ahli tafsir membahas bahwa sosok pertama yang dimaksud oleh kalimat ini Ada yang berpendapat dia itu adalah orang yang namanya an bin Al-Haris. Keluarga besar an bin Al-Haris ini kalau bahasa sekarang tuh keluarga intelektual. Keluarga cendekiawan lah kalau bahasa sekarang. Ya. 
keluarga intelektual, keluarga cendekiawan. Itu kalau bahasa sekarang ya. Jadi Anador bin Al Haris ini adalah seorang pemuda Quraisy. Jadi beberapa beberapa orang yang memusuhi <tuh> memusuhi dakwah Rasulullah SAW di awal beliau berdakwah di Mekah. Itu tipologi dan backgroundnya macam-macam. Tipologi dan backgroundnya itu macam-macam. Orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW di awal beliau menyebarkan dakwah di Mekah. Ada sosok seperti Abu Lahab. Sosok seperti Abu Lahab ini pernah saya ceritakan ya. Ini sebelum Nandor bin Haris. Dia masih seorang paman Rasulullah SAW. Seorang paman Rasulullah SAW yang... Mohon maaf dalam terbetik ya, Menampakkan awalnya dulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi menjadi Nabi dan Rasul Itu menampakkan care dan kepeduliannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi sebagai anak yatim Tetapi ya Ini kalau bahasa orang Jawa mohon maaf Walak wali zaman Zaman berbolak baliknya zaman Poin care-nya kepada Rasulullah sebagai anak yatim itu Ternyata di kemudian hari berbalik menjadi ya, titik awal memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Ya kira-kira, kira-kira kalau bahasa sekarangnya itu, jadi Muhammad kira-kira begitu kan, kamu dari kecil dulu kan orang yang selalu saya perhatikan, saya begitu care kepada kamu, sejak kamu lahir, ya, sampai <tuh> kemudian kamu berkeluarga dan punya anak, beberapa anakmu diambil menantu oleh, Oleh Abu Lahab diambil menantu Abu Lahab, ya kan? Ini kan menambahkan care, tetapi kira-kira gara-gara care itu Abu Lahab semacam menuntut kepada Rasulullah SAW. Jadi karena saya sudah begitu care kepadamu, kira-kira begitu, maka ya kamu harus menuruti apa yang saya mau, kira-kira begitulah. Menuruti apa yang saya mau. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan bahwa beliau ada seorang nabi dan rasul yang tidak lagi dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik tapi ya. Tidak lagi dalam tanda petik beliau menuruti paman yang bernama Abu Lahab ini. Nah, dari situ muncul awal permusuhannya. Permusuhannya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya sampai akhir hayatnya dia tidak selamat mati dalam keadaan kufur kepada Allah. kufur kepada Nabi Muhammad SAW, kufur kepada Al-Quran, dan dalam keadaan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ada tipe begitu. Ada tipe Abu Jahal, ya kan? Abu Jahal ini tipenya adalah dia seorang pemuda Quraisy, ya, yang dalam pandangan masyarakatnya itu orang brilian, orang top. Orang brilian, orang top, saking brilian dan topnya akhirnya oleh masyarakatnya waktu itu sebelum ada Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul digelari oleh masyarakatnya dengan gelar Abul Hakam, Bapak Kebijaksanaan, Bapaknya Bapak Wisdom lah kira-kira begitu, Bapak Wisdom, ya. Jadi kalau masyarakat Quraisy berhadapan dengan suatu urusan, urusan itu menjadi clear dan selesai kalau mereka merujuk kepada Abul Hakam ini. Nah, tapi dari titik inilah, dari titik inilah dia memusuhi, akhirnya. Begitu Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, dari titik inilah dia memusuhi Nabi kita, Muhammad SAW. Kenapa? Ternyata ada ada sumber wisdom lain. Ada sumber wisdom lain itu Nabi kita, Muhammad SAW. Maka dia habiskan seluruh potensi yang dia miliki, kemampuan yang dimiliki untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah itu... Itu latar belakang Abu Jahal Sehingga dia mati dalam keadaan kafir Mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Tidak beriman pada Rasulullah Dan mati dalam keadaan memusuhi Islam Memusuhi dakwah Islam Bahkan Kalau dibandingkan dengan Fir'aunnya Nabi Musa Dibandingkan dengan kefir'aunannya ya, Kefir'aunannya ya, Fir'aun kita jadikan sebagai adjektif Ya Dibandingkan dengan keferonannya, Fir'aunnya Nabi Musa, keferonan Abu Jahal itu lebih dahsyat dan lebih berat. Nah itu, ini latar belakangnya kira-kira begitu. Ya. Itu walak wali zaman, bulak baliknya 
zaman itu bisa begitu ya. Semoga makanya kita selalu berdoa ya mukallibal qulub sabit qulubana ala iman. Ya Allah zat yang membolak balikan hati ya bagaimanapun suasana hati dan batin kita semoga selalu berada di posisi iman, berada di posisi Islam, berada di posisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Jahal. Nah, an nadhar bin Al Haris ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, an nadhar bin Al Haris ini adalah sosok pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk belajar ilmu dalam terpetik. Belajar ilmu dalam terpetik. Dia pergi ke Romawi untuk belajar dan menguasai ilmu-ilmu Romawi. Dia pergi ke Persi untuk belajar dan menguasai ilmu-ilmu dari arah Persi. Pokoknya kalau zaman sekarang tuh umur dan waktunya habis untuk belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Nah, dia ada harapan, dia ada harapan kalau pulang ke Mekah nanti dia menjadi rujukan ilmiah masyarakat Mekah. Dia menjadi rujukan ilmiah masyarakat Mekah. Kenapa? Karena dialah cendekiawan yang dimaksud itu karena dia seorang cendekiawan, dia seorang terpelajar ilmuwan dan sebagainya. Nah, ternyata pada saat dia pulang ke Mekah Dia mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendeklarasikan mendeklarasikan diri sebagai nabi dan rasul, sebagai nabi dan rasul. Yang tentu itu mengganggu, tentu itu mengganggu apa yang selama ini dia cita-citakan bahwa rujukan ilmiah adalah dirinya. Oleh karena itu, akhirnya yang dia lakukan adalah dia mendatangi majelis-majelis dakwah, majelis-majelis ilmu Rasulullah SAW dia datang dia, tapi bukan untuk mendengarkan, bukan untuk mendengarkan, tapi untuk uh, mengganggu. Caranya begini, jadi begitu Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan wahyu atau menyampaikan pelajaran agama kepada para sahabatnya dan juga kepada masyarakat Mekah, dia sampaikan kepada mereka setelah Nabi Muhammad selesai kata dia. Mana yang lebih ilmiah katanya? Mana yang lebih ilmiah yang akan saya sampaikan atau yang tadi disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut saya kata dia, kata Nadhar bin Haris, apa yang disampaikan oleh Muhammad itu hanyalah asatirul awalin, hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Sedangkan yang ilmiah beneran itu adalah yang saya sampaikan. Nah itu itu kelakuan Nador bin Haris selama Nabi Muhammad SAW berada di periode Mekah. Nah kelakuan inilah kelakuan Nador ibn Haris inilah yang apa namanya oleh ayat dinyatakan dengan istilah wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idha tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali. Tafsir lain dikatakan bahwa bukan nandor sosoknya, tapi sosok yang lain. Makanya gampangnya gini saja, itu ini ayat pada awalnya di zaman Rasulullah adalah dialamatkan kepada orang-orang yang seperti, gitu ya. Orang-orang yang seperti an nador bin Al-Haris. an nador bin Al-Haris. Nah, dengan mendengar cerita an nador itu, dan juga Abu Jal setelah bulhab tadi ya, ya semoga... kita mengambil pelajaran dari sisi yang berbeda yaitu ya jangan sampai ya naudzubillah min dzalik ya hati kita keimanan akidah dan pemikiran kita berubah berubah naudzubillah min dzalik walaupun pernah pernah punya niatan pernah punya maksud yang baik jangan sampai berubah naudzubillah min dzalik ya naudzubillah min dzalik oke para ahli tafsir mengatakan bahwa walaupun Pada awalnya ayat ini tertuju kepada sosok tertentu. Kepada sosok tertentu yang diantaranya adalah sosok seperti An-Nadhar bin Al-Haris. Tetapi bahasa ayatnya, redaksinya mengatakan, Wa ma yukadribu bi'ila kulum mu'tadin athim, Ida tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini juga berlaku bagi siapa saja, berlaku bagi siapa saja yang masuk dalam ranah Sifat-sifat ini na'udzubillah mentalik Berlaku bagi siapa saja yang masuk dalam ranah ha? 
sifat-sifat ini. Oke. Okay. Nah, kalimat ini wa mayukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kaitannya dengan mutaffifin di mana? Kaitannya adalah orang yang secara perbuatan atau secara amal melakukan perbuatan yang namanya tatfif dan dianya disebut sebagai mutaffif jamaknya adalah mutaffifin dikhawatirkan dikhawatirkan perbuatan itu mendorong dia untuk masuk ke ranah muktadin masuk ke ranah asin muktadin melampaui batas secara uh, praktek dan operasional atau implementasi dan masuk ke ranah asim berbuat dosa yang lalu akan membawa akibat juga membawa akibat untuk tidak lagi tidak lagi mengindahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan dan menjadi nasihat kepadanya. Nauzubillah min kalau seperti itu berarti dia akan masuk ke dalam ranah namanya mu'yukadzibu biyaumiddin dan itu adalah satu bentuk satu bentuk perbuatan al-fujur yang orangnya disebut al-fujar dan seterusnya Alhamdulillah Mithali ini ya jadi kaitannya dengan mutafifin di situ. jadi memang tidak serta-merta perbuatan tatfif lalu masuk tetapi kalau itu tidak segera tobat kalau itu tidak segera beristighfar berhenti dan memperbaiki keadaan dikhawatirkan masuk dalam ranah ini Alhamdulillah Mithali oke itu yang belum sempat kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kala barana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun ini ronanya sudah kita jelaskan tetapi kaitannya kaitannya dengan tiga sifat ini mu'tadin asim idza tutla ini adalah bahwa dosa tabiat dosa tabiat dosa itu ya Itu memang awalnya hanya satu titik hitam, satu noda hitam. Tapi kalau tidak segera mencerabut diri dari dosa itu, tidak segera istighfar, tidak segera taubat, maka akan mendorong terjadinya dosa yang menjadi titik hitam atau noda hitam kedua, dan seterusnya lama-lama menutup seluruh permukaan hati, dan kalau sudah tertutup permukaan hatinya oleh dosa-dosa itu, dalik, maka juga dikhawatirkan masuk ke dalam ranah, kullu mu'tadin asim yang idza tutla 'alai ayatuna qala asatir al awwalin itulah tabiat dosa yang oleh Allah diistilahkan dengan kalimat bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun selanjutnya adalah kala innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun thumma innahum la salul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi Tukadzibu. Nah kalau dosa-dosa seperti itu yang terbentuk hitamnya di permukaan hati secara perlahan Kemudian bisa masuk ke dalam ranah muqtadin, asim, idatutla dan sebagainya Nantinya di akhirat akan terjadi tiga hal juga Terjadi tiga hal juga di akhirat Yang pertama dia akan masuk dalam golongan Al-Dhulam Mendalik Lamah Jubul Orang-orang yang terhalangi atau dihalangi untuk melihat Allah Subhanahu Taala, untuk melihat Allah Subhanahu Taala. Padahal ini pernah kita jelaskan, melihat Allah Subhanahu Taala merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, bahkan mengalahkan nikmatnya makan minum di surga. Nah itu akan terhalangi, ya artinya manakala Terus dosa-dosa itu terjadi pada diri kita Sampai kepada tingkatan seperti itu Na'udzubillah mentali Pertama yang kedua adalah Akan dikatakan kepadanya Thumma innahum Lasalul jahi Jadi orang yang banyak berbuat dosa seperti ini ya, Sampai level tertentu tentu tingkat dosanya Mereka akan Salul jahim Aidahilun nari al muhriqati dosa-dosa seperti itu tentu sampai level-level tertentu ya kalau tidak dibersihkan akan menjadikan orang di akhirat nanti menerima titah 
atau mendengar titah Allah kepada para malaikat agar para malaikat itu memasukkan dan mencemplungkan atau mendorong orang-orang itu untuk masuk ke dalam al jahim kepada al jahim summa innahum la salul jahim kemudian yang ketiganya adalah summa yuqalu lahum hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun saat orang-orang itu dimasukkan atau ditendang atau dilemparkan ke dalam neraka dikatakan kepadanya inilah neraka yang selama ini maksudnya selama ini waktu di dunia kalian dustakan kalian apa dustakan jadi Bapak Ibu yang dimakallah taala nah, lagi-lagi kaitannya dengan mutafifin ini ya saling terkait ya antara satu bagian ayat ini dengan bagian yang lainnya bagian yang lainnya Ini beberapa poin yang belum sempat kita jelaskan meskipun bahasa tafsirnya yang ditulis oleh Imam Hali sudah kita baca. Kalau di dunia kita melihat orang disiksa itu kan muncul sifat kasihan kita, kita bisa menangis dan kita menjadi bersedih dan sebagainya. Tapi di, di surga dalam keadaan naim nanti, walaupun mereka melihat orang-orang disiksa di neraka, tapi bagi mereka itu nikmat. Jadi minuman ahli surga itu khomer. Di dunia nggak boleh harta.